வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது கூகுள் வழங்கும் ஒலி உரை மாற்றி அப்படிங்கறத பத்தி தான் அப்போ இது என்னங்க கூகுள் வழங்கும் ஒலி உரை மாற்றி அப்படின்னா இது வந்து ஸ்பீச் டு டெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பேசுறோமோ அதை அப்படியே டெக்ஸ்டா மாத்தி கொடுத்துறது இது நீங்க எல்லாருமே வந்து கூகுள்ல பயன்படுத்தி இருக்கலாம் எல்லாருமே வாய்ஸ் சர்ச் அப்படிங்கறத கூகுள்ல பண்ணிருக்கலாம் அதை பத்தி தான் பேச போறேன் அப்போ இதை நான் எங்க இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இவங்க நித்யா ஸ்ரீனிவாசன் டாட் வேர்ட் பிரஸ் டாட் காம் அப்படிங்கிற பிளாக்ல வந்து ஒரு கட்டுரை படித்தேன் தமிழக அரசியல் வரலாறு அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை பத்தின ஒரு அறிமுகம் அதுல அவங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்த கட்டுரையை தினமும் கொஞ்சமாக நான் கைபேசியில் பேச எனக்காக கூகுள் எழுதி தர கட்டுரை முழுவதும் இவ்வாறு உருவானது அப்படின்றாங்க ஒரு பெரிய கட்டுரை இது வந்து இவ்வளவு பெரிய கட்டுரையை வந்து நம்ம வந்து கூகுள் சர்ச்ல சின்ன சின்ன வார்த்தைகள் தானே தேடிருப்போம் அது இவ்வளவு பெரிய கட்டுரையை வந்து இவங்க எப்படி கூகுள்லே வந்து பேசி பேசி கூகுள் எழுதி தந்துச்சு அப்படிங்கிற கேள்வி ஒண்ணு எனக்கு இருந்தது இன்னொரு ஒரு கேள்வி இப்படி தமிழ்ல எழுத முடியுமா இங்கிலீஷ்ல தானே நமக்கு வந்து முன்னாடி நம்ம பேசுறது வந்து இங்கிலீஷ்ல தானே டைப் ஆகும் தமிழ்ல எப்படி வரும் அப்படிங்கிற கேள்வி எனக்கு இருந்துச்சு இந்த கேள்வியோட சேர்ந்து எங்க அண்ணன் ஒருத்தர் என்கிட்ட ஒரு இது கேட்டிருந்தாரு எனக்கு அவ்வளவா டைப் பண்ண தெரியாதுப்பா நான் வந்து ஒரு குவிஸ் நடத்தணும் அந்த குவிஸ் நடத்துறதுக்கு எனக்கு நான் வந்து எழுதி கொடுத்துறேன் இதை நீ எனக்கு கொஞ்சம் தமிழ்ல டைப் பண்ணி கொடுத்துருவியா அப்படின்னு எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பி எங்க அண்ணன் வந்து இப்படி ஒரு அஞ்சு கேள்வி கொடுத்து இந்த அஞ்சையும் டைப் பண்ணி கொடுத்துறேன் அப்படின்னு கேட்டாரு நான் அப்போ அவருக்கு டைப் பண்ணணும்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த நேரத்துல தான் எனக்கு இந்த பிளாக்ல கொடுத்துருந்தாங்களே இதை நம்ம முயற்சி பண்ணி பார்த்தா என்ன இந்த ஸ்பீச் டு டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கறத முயற்சி பண்ணி பார்த்தா என்ன அப்படின்னு தோணுச்சு இதுக்காக நான் என்ன பண்ணுனேன் அப்படிங்கறத சொல்றேன் நம்ம கூகுள் குரோம் ஓபன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் குரோம் ஓபன் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து டாக்ஸ் டாட் கூகுள் டாட் காம் அப்படிங்கறது போய்கிட்டேன் இந்த டாக்ஸ் டாட் கூகுள் டாட் காம் போயிட்டு நான் ஏதோ ஒரு டாக்குமெண்ட் இந்த பிளாங்க் அப்படிங்கறத கிளிக் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்ப எனக்கு ஒரு அன்டைட்டில்டு டாக்குமெண்ட் ஒண்ணு வந்துருச்சா இந்த இடத்துல இப்ப நம்ம தமிழ் இப்ப இ கலப்பை மாதிரி ஏதாவது ஒரு சாப்ட்வேர் வச்சிருந்தா இப்படி வணக்கம் அப்படின்னு நம்மளே டைப் பண்ணலாம் இப்ப நான் பண்ண போறது வணக்கம்னு நான் டைப் பண்ண போறது இல்ல நான் பேச போறேன் நான் பேசுறத எனக்கு வந்து கூகுள் இந்த ஸ்பீச் டு டெக்ஸ்ட் ஒலி உரை அப்படியே மாத்தி மாத்தி எனக்கு கொடுக்க போகுது எப்படி அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த டூல்ஸுக்கு போய்க்கோங்க டூல்ஸுக்கு போயிட்டு வாய்ஸ் டைப்பிங் அப்படிங்கறது இருக்கு இல்லையா அந்த வாய்ஸ் டைப்பிங் அப்படிங்கறத கொடுத்துக்கோங்க இதுல டிஃபால்ட்டா வந்து இங்கிலீஷ் யூஎஸ் இருக்கு இதை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இதுல தமிழ் அப்படிங்கறத நான் தேட போறேன் இதுல கீழே வந்துகிட்டே இருந்தேன்னா எனக்கு தமிழ்ங்கிறது இருக்க போது தமிழ் இந்தியா தமிழ் இலங்கை சிங்கப்பூர் மலேசியா இருக்கு நான் தமிழ் இந்தியா அப்படிங்கறத தேர்ந்தெடுத்துட்டேன் இப்படி தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மைக் மேல நான் இப்ப கிளிக் பண்ண போறேன் இது சவப்பு கலர்ல மாறும் மாறினதுக்கு அப்புறம் நான் பேச போறேன் பேசுறதெல்லாம் அதுல டைப் ஆகுதா அப்படிங்கறத நான் பார்க்க போறேன் வணக்கம் நான் இப்போது பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் நலமாக இருக்கிறீர்களா எங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் நலமாகத்தான் இருக்கிறோம் அவ்வளவுதாங்க நீங்க எப்போ பேசி முடிக்கிறீங்களோ புல் ஸ்டாப் கமா எல்லாம் வேணுமோ அதை கொடுத்துக்கலாம் எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கோ தமிழ்ல அதெல்லாம் நீங்க பார்த்து பார்த்து திருத்திக்கலாம் இப்படி திருத்தி நீங்க வந்து தமிழ்ல முயற்சி பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி பண்ணும்போது ஒரு புத்தகத்தையே கூட நம்மளால தமிழ்ல எழுதிட முடியும் அதுக்கான ஒரு ப்ரூஃப் அதுக்கான ஒரு சான்று தான் அவங்க நித்யா ஸ்ரீனிவாசன் எழுதியிருக்கிற இவ்வளவு பெரிய பிளாக் இது எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து பேசியே பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படிங்கறது நீங்களும் இதை முயற்சி பண்ணி பாருங்க இதுல இருக்கிற ஒரே ஒரு சின்ன சிக்கலையும் சேர்த்து சொல்லிடுறேன் இதுல வந்து நீங்க கொச்சை தமிழ்ல பேசுறது சரியா டைப் ஆகாது நீங்க எழுதுற மாதிரியே இப்போது பேசி கொண்டிருக்கிறேன் படித்து கொண்டிருக்கிறேன் இப்படி சொல்லணுமே தவிர படிச்சுட்டு இருக்கேன் பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா இன்னும் அந்த அளவுல நமக்கான ஒலி உரை மாற்றி வரல ஆனா அது வர்ற காலமும் ரொம்ப நாள் இல்ல அப்போ இது பண்றது மூலமா நம்ம டைப்பிங்கே தெரியாம தமிழ்ல நமக்கு வேணுங்கிற கட்டுரைகளை எழுதிக்கலாம் இந்த வீடியோ இதுவரைக்கும் பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம்